Bueno, soy Jaume Bantulá, soy profesor titular de la Universidad Ramón Llull, soy el director de grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y tengo la suerte y la fortuna pues, de ser profesor de Teoría y Práctica de Juegos y bueno, mi vida gira en torno a, a teorizar, pero también a poner en práctica pues, con los jóvenes eh, todo lo que es el, las cuestiones relativas al juego. ¿Qué es para mí el juego? Te contestaría como decía San Agustín, que decía, el juego es como el tiempo. Dice, si, me preguntan lo, si no me preguntan lo que es, sé lo que es. Pero si me preguntan lo que es, pues no sé muy bien cómo contestarlo, ¿no? Pero bueno, sea como fuere, Dumagel decía que jugar es como soñar con, el, con todo el cuerpo. ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos entender el cuerpo de una manera integral. ¿no? El, el, el juego es descubrimiento, el juego es una, una manera espontánea, una manifestación humana, universal, no exclusiva del, del género humano, porque también pues, está claro que las aves, los reptiles, los anfibios juegan, pero el 80% de las especies eh, mamíferos superiores juegan. ¿no? Entonces, en ese sentido, el, el, el juego eh, guarda una estrecha relación eh, con la escala filogenética, a, a, mayor, a, a un estado superior, mayor intensidad y variedad del juego, y por tanto también el género humano en cuanto es el, es el mamífero que más tiempo le dura su etapa de desarrollo, entendido el periodo desde el nacimiento hasta su, sus posibilidades ¿no? de reproducirse, al ser precisamente pues, esa etapa de desarrollo tan amplia, pues también uh, pone de manifiesto que es durante esa etapa donde cobra importancia todo este juego, ¿no? con lo cual quizá de, tendríamos ciertas claves o ciertas respuestas a, a ese mundo del juego. ¿no? La importancia no solo en su, en su faceta biológica, o sea, el juego no, no solo tiene un cometido de función de adaptación al medio, que evidentemente lo tiene, sino también, pues... Uh, es indisoluble el juego con, con su función social, con su desarrollo social. ¿no? Entonces, el juego queda claro que también pues desde la aparición de, del, homo, del Homo sapiens pues ha venido interrelacionando la, la, la necesidad de que, al ser precisamente el ser humano también el el animal ¿no? más ultrasocial que hay, ¿no? la necesidad del ser humano de estar en contacto con los demás, con las otras personas, pues eso también pone de relieve precisamente mmm, esa faceta del juego, ¿no? Ese, esa importancia que cobra uh, la interrelación de que precisamente si existe un homo sapiens es porque existe un homo sociens, ¿no? pero a su vez eso es debido a que existe un homo ludens, ¿no? a ese hombre en el que la actividad lúdica lo acompaña en el día a día y en cada acto y en cada momento. ¿no? Quizá el juego, respondiendo también a tu pregunta inicial, ¿no? el, el, el juego es la vida. ¿no? Nosotros nacemos y nos morimos, el juego es incierto y no sabemos nada, o sea, la... la lo bonito que tiene el juego precisamente es, es ese jugar por el hecho de jugar uh, y por tanto la vida es eso, ¿no? No sabemos lo que nos va a transcurrir y solo sabemos una cosa cierta que es que vamos a morir, ¿no? Entonces, esa actitud lúdica que nos acompaña a lo largo de toda la vida, esas ganas, esa motivación, esa voluntad de descubrir, de ensayar, ese gran laboratorio que es la vida, también lo es el juego, ¿no? Entonces, Probablemente mmm, vemos la manifestación en las edades tempranas, en el juego infantil, pero sería ¿no? impropio pensar que el juego solo es el terreno de los niños. Es cuando más se juega porque también es cuando más se aprende. ¿no? Y entonces hay una, 
una íntima relación entre juego y aprendizaje. ¿no? Cada vez estoy más convencido de que las neurociencias nos van a indicar muchas cosas relativas al, al cerebro humano y al juego y la evolución y, y, y veremos mmm, cómo muchas cuestiones que hasta ahora se han abordado, teorías que se han abordado desde la filosofía o desde la pedagogía, ¿no? Con, cantando las excelencias y las virtudes del juego, pero creo que cada vez vamos a tener mayor conocimiento científico, una base sólida del porqué del juego y cómo ese juego ayuda a todos esos aprendizajes. Pero no solo como palabras, como textos, ¿no? o en un sentido poético, eh, teorizando sobre, ¿no? sobre las bondades ¿no? que puede tener el juego, sino con, con cosas eh, realmente, con hechos fehacientes que demuestran ¿no? el, el cómo es imposible, pues no sé, la adquisición del lenguaje sin el juego y todas esas, todas esas manifestaciones cómo el jugar nos permite ¿no? pues ser humanos, ¿no? el juego nos permite ser personas. La persona que no juega difícilmente ¿no? Puede, puede ser persona. ¿no? Entonces, en ese sentido, el juego tiene esa capacidad ¿no? de, 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 de permitir que, que, pueda, que el hombre ¿no? pueda ser pues eso, ¿no? en toda su dimensión. Sin esa dimensión, no, sería, no, sería, no seríamos hombres, no seríamos personas. ¿no? Todos los seres humanos, evidentemente, jugamos en cualquier parte del mundo, en cualquier rincón del mundo, en cualquier cultura, en tiempo, en espacio. El juego está ahí, ¿no? las manifestaciones lúdicas nos acompañan. Decía Huizinga ¿no? que el juego ¿no? brota de la cultura. ¿no? En ese sentido, cualquier manifestación está impregnada de, de, de juego, ¿no? el, acto, el, acto, el acto lúdico en sí. ¿no? Cualquier manifestación, él desarrolla en su libro, ¿no? él intenta mostrarnos como el arte, como el derecho, como muchas manifestaciones humanas en su primer momento nacen a partir de lo que puede ser el juego, ¿no? porque el juego es eso, ¿no? laboratorio, observación, experimentación, ensayo, error, ¿no? la posibilidad que brinda todo eso ¿no? de, de conocimiento de uno mismo, pero también de conocimiento del entorno, del entorno próximo, del entorno uh, del juego con los materiales, del juego en la naturaleza, del juego con los demás. No, no nos gusta jugar solos, a pesar de que... ¿no? O sea, Observemos, por ejemplo, la corrección de todo lo que significa los videojuegos, como todo el juego online están precisamente ¿no? volviendo a hacer que ese juego sea sociométrico, que vuelva a ser juego en sociedad, porque uno, pues jugar con uno solo no es la naturaleza humana. Nos gusta jugar para jugar, ni que sea contra los demás, pero nos gusta jugar con los demás. ¿no? Quizá lo que sucede es que ese juego se, se vuelve menos transparente. Pero no solo cobra importancia el juego en los adolescentes, en los adultos, en la tercera edad, yo creo que el juego es presente en el día a día. No solo en los juegos de azar, no, no solo en los juegos de apuestas, también un tipo de juegos uh, muy curiosos porque durante siglos han estado perseguidos ¿no? por la Iglesia, luego poco a poco el Estado los fue, los fue reconvertiendo, prohibiendo todo lo que tenían que prohibir, y ahora pues bueno, el juego de azar, el juego de apuestas, es uh, un elemento muy importante para, ¿no? para cualquier Estado que fomentan todo ese juego. ¿no? Entonces, no, no es solo que el adulto juegue a, ¿no? a apuestas deportivas, a póker, a quinielas, a todo este tipo de juegos, sino que en el día a día mmm, el juego está también presente en esos adultos. Hoy es 17 de abril del, del 2014 y parece una fecha sin ningún significado, pero tenemos que hace justo un año hubo una observación general de, de Naciones Unidas en relación al, al, al derecho, al número 31, el derecho del niño al juego. 
Entonces, mmm, el 20 de noviembre del año 59 hubo la declaración de los derechos del niño. ¿no? 30 años más tarde, en el, el 20 de noviembre del 89, hubo la, la convención sobre los derechos del niño. Y dentro de esa convención uh, hay un artículo, el 31, que es el que defiende la necesidad de ese juego, ¿no? de, for, de fortalecer y de, y de favorecer ese juego. En ese sentido, estamos revisando desde el Observatorio del Juego Infantil en España, estamos revisando para, para hacer un, un proyecto que hemos pedido de investigación y desarrollo sobre la formulación de un sistema de indicadores que nos permita contemplar cuál es el estado del, uh, de salud del juego a nivel internacional. ¿no? Entonces estamos empezando precisamente pues, por evaluar cuál es ese, ese estado o cuáles podrían ser esos indicadores, esas dimensiones y empezaríamos por el territorio español. Eh, en ese sentido, eh, comentar la, que si uno revisa Uh, volviendo a la convención, en, en estos momentos hay 193 países adheridos a esa convención. Esos países tienen la obligación de, de pronunciar delante de, de ese organismo, uh, cada, cada dos o tres años tienen que elaborar un informe sobre los estados de los derechos del niño, del niño ¿no? sobre los derechos. Y a su vez, el, el, el propio comité, que es el que regula todo esto, el Comité de los Derechos del Niño, uh, devuelven ¿no? Unos, unas observaciones generales relativas a cuál es el estado de esos derechos del niño. ¿no? Pues bueno, llevo un par de meses revisando esos informes, esas observaciones y... Mm, mm, uno de los problemas, uno de los principales problemas que se pone encima de la mesa es esa falta de reconocimiento de ese artículo 21, es, 31. Perdón. Es, es evidente que las situaciones del niño a nivel mundial pues no dejan de ser preocupantes por explotación, por malnutrición, por falta, por, por la situación de las niñas, situaciones educativas, de explotación sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tanto en países ricos como en países pobres y precisamente quizá también en, en situaciones de, de marginalidad, situaciones de pobreza extrema, situaciones de desastres, etc., mayor razón cobra el que el juego tenga en ese sentido importancia. Pues como vengo diciendo, encontramos que la revisión de todos esos informes y de todas esas uh, observaciones, el juego no aparece prácticamente para nada. ¿no? Se, se hace referencia a otros artículos de otros derechos del niño, pero no el derecho al juego. Entonces, en ese sentido, hoy hace un año que Naciones Unidas publicó esa observación general, la número 17, que hace referencia precisamente a eso, a exigir a los estados que, que cumplan con, es, con, ese, con, ese, con ese derecho. Con lo cual es de esperar que los estados cobren importancia realmente al emitir sus informes de sus situaciones sobre los derechos del niño y que se vea un cambio de actitud desde con anterioridad al 2013 a con posterioridad al 2013. Y entonces, pues bueno... En el 2019 estaremos hablando de 30 años ¿no? de esa convención ¿no? de, los, de los derechos del niño ¿no? y, y a ver si en ese sentido hay un avance. Cuando hablamos del panorama del juego en España, pues qué duda cabe que puede estar mejor que en otras, que en otras latitudes o que en otros, en otros países o en otros entornos, pero no por ello no deja de ser preocupante pues bueno, la falta de espacios para el juego, de la falta de tiempo para el juego, de la falta de materiales para el juego, de la falta de jugadores para el juego. Entonces, en ese sentido, no es que uno quiera ser pesimista. Eh, se ha instaurado el día 28 de mayo como el Día Internacional del Juego, 
un derecho o un día internacional tampoco reconocido todavía por Naciones Unidas, pero que pone de relieve quizá, pues eso, ¿no? la, la falta de, de oportunidades para el desarrollo de ese juego. Podremos hablar quizá en, en otro momento más adelante de lo que puede ser el juego en el sistema educativo, pero si nos vamos al juego en, en la educación no formal, en, el, en las extraescolares, vemos que los niños tienen unas agendas ¿no? súper ocupadas de, de ejecutivos en las que bueno, brillan mucho tipo de actividades mmm, artísticas, culturales, idiomas, deportes, pero lo que es el, el juego en sí mmm, cada vez mmm, tiene menor importancia, a pesar ¿no? de que pedagogos, de que pediatras, de que todo el mundo habla sobre la importancia que tiene el juego para el desarrollo del niño... O sea, por un lado hay un discurso, pero por el otro lado ese discurso no se sustenta ¿no? Con, con hechos y con realidades. ¿no? El niño tiene poco tiempo de juego. El niño, estudios que hemos ido haciendo a nivel cualitativo y a nivel cuantitativo, no tiene voz. No se le pregunta sobre cuál es la realidad y sobre cuáles son sus necesidades ¿no? en relación al juego. Entonces, le falta tiempo para jugar el tiempo del juego, cuando existe ese tiempo, es un juego organizado, organizado por el adulto, ya sea en centros, en splice, ya sea en la escuela, y no se trata de eso, lo que se trata es de favorecer ese juego libre, espontáneo, natural, con, ¿no? con iguales. El espacio del juego cada vez es más reducido, las ciudades han visto el decrecimiento de las áreas del juego, riesgo, seguridad peligro, comercialización, si acaso, de todas esas áreas de juego. Cada vez mmm, el juego puede venir asociado ¿no? a centros comerciales, a actividades en las cuales, ¿no? parques temáticos, en los cuales bueno, el juego te invita a jugar si tienes ¿no? la tarjeta de crédito que te posibilita ¿no? el desarrollo de todos esos juegos, ¿no? o de, de esos momentos de juego. Pero el espacio de juego como un entorno seguro donde el niño va a encontrar otros niños con los cuales poder jugar, pues mmm, desaparecen las ciudades, desaparecen las mismas casas, estamos cada vez ¿no? en, en, en familias con hijo único y bueno, el espacio de ese juego es reducido ¿no? también, en lo, los pisos cada vez tienen menos metros cuadrados, con lo cual las posibilidades de jugar se reducen. ¿no? Si hablamos de materiales, pues un poco lo mismo, ¿no? Nos encontramos en esa, en esa estacionalidad, en ese moment, gran momento que es el juego y, la, y, y, y los juguetes, ¿no? En unas determinadas fiestas, ¿no? En, por Reyes y por Navidades, pero luego esos juguetes a lo largo del año, pues parece que ya se quedan dentro del armario y que ya no tienen sentido, ¿no? Entonces, en, también en ese sentido cobra importancia pues bueno, una campaña que se viene haciendo, que se está empezando a hacer, ¿no? de intentar ¿no? a desestacionalizar ¿no? esos periodos del juego en que hay grandes ventas de juguetes, pero que luego pues, a lo largo del año pues no existe quizá toda, toda, esa, toda esa dimensión. ¿no? O sea, si tú le preguntas a un niño qué es lo que más desea, te va a responder que jugar. Si está en su casa y está solo, lo que más le va a gustar es jugar con sus padres. Por lo tanto, ahí prima la calidad, las horas de juego, el compartir esos juegos con el adulto. No le interesa tanto a lo que va a jugar, ni con qué va a jugar, sino con poder estar jugando, ¿no? el, el, la acción misma de jugar. ¿no? Entonces, pues bueno, mmm, quizás se debería favorecer más eso, ¿no? la posibilidad de que se juegue con otros niños, favorecer el día del juego, o un día a la semana, o varios días a la semana, y al mismo tiempo, pues también eso, ¿no? que los padres cobraran un poco de conciencia en relación a esa importancia de compartir esos momentos de, de, de juego, ¿no? exentos de, de todo lo que es el día a día, de la rutina, de, ¿no? de, del ritmo laboral, ¿no? y toda esa agenda cargada ¿no? de ocupaciones y de que lo importante ¿no? es hacer cosas útiles y provechosas. Y eh, estamos muy centrados 
en el rendimiento, ¿no? en el rendimiento académico, en, en aprender en todos los aprendizajes instrumentales. Y bueno, quizá eh, se está empezando a tomar conciencia de, de que el informe PISA mmm, no precisamente mide lo que deberían medir. ¿no? O sea, un estudio acerca de cuál es la situación en los patios de las escuelas, ¿no? pues vemos la, la precariedad de esas instalaciones en, en, en muchos casos. ¿no? Son patios carentes de, de estimulación en todos los sentidos. ¿no? El, el patio no es un elemento enriquecedor del juego infantil. ¿no? O sea, según qué edades simplemente se juega a los juegos de pelota, se diseñan patios de juegos como canchas deportivas, en los que ya prima ¿no? unas porterías, unas canastas, y nos estimula pues, eh, ¿no? ese, ese juego infantil. ¿no? Entonces, evidentemente que hay muchas experiencias, evidentemente que hay muchas cosas positivas, evidentemente que hay muchos uh, pedagogos y educadores que trabajan en esa línea, pero la radiografía mmm, yo la haría en blanco y negro y no todavía podemos hablar que la situación del juego en España sea en color. ¿no? Me gustaría o nos gustaría impulsar un poco la importancia del juego infantil, de ese juego libre y ese juego espontáneo otra vez en la, en la, en la etapa de la educación infantil. Creo que que eso, que se tendría que plantear ¿no? desde las políticas educativas, sobre todo las relativas a la infancia, uh, plantear la necesidad de que los niños aprenden libremente a través del juego. Y aprenden, pues eso, el respeto, aprenden valores, aprenden normas, descubren, ensayan, se equivocan, repiten y todo eso no lo pueden hacer sentados mmm, garabateando ¿no? y repitiendo la grafía de una letra una y otra vez. ¿no? En ese sentido, mmm, nos hemos movido mucho por la instrucción, ¿no? por el, el, el qué enseñar ¿no? y el cuándo enseñarlo, y creo que nos tenemos que empezar a preguntar un poco más el, 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 el cómo lo hacemos y el, y el cuándo lo hacemos ¿no? de una manera más abierta. ¿no? Bueno, el mundo del juguete es todo un universo. O sea, el, el juguete en sí ha acompañado siempre también el, 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 el hecho de jugar. ¿no? O sea, los juguetes, uh, si no fuera porque han desaparecido, ¿no? en el sentido de que se, sí que hay restos de, 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 de juguetes, de muñecas, ¿no? pero... En muchas situaciones cualquiera ha jugado ¿no? con, con una piedra, ha jugado con una rama, ha jugado con una serie de materiales que le han permitido llevar una serie de acciones lúdicas. Y todo esto en los restos arqueológicos, pues a pesar de que existen ¿no? a, muestras de todos esos juegos, de, de, de avalorios, de, de canicas, de, ¿no? de, de juegos de, de mesa y de tablero, pero también es cierto que muchos de esos ¿no? pues son, son, son uh, perecederos, con lo cual no tenemos esas muestras de todos esos juegos ¿no? o de esos juguetes. ¿no? Entonces el juguete es indisoluble. Cuando, cuando alguien juega, precisamente si juegas solo, necesitas de algún instrumento, de algún material para con el cual jugar. Y generalmente también cuando juegas mmm, contra otro, cuando tú haces un juego de oposición en el que intentas pues bueno, ser más diestro, más hábil en el manejo de un determinado instrumento, pues también aparecen esos materiales o aparecen esos juguetes. ¿no? Entonces, claro, de juguetes hay de, mucho, hay de muchos tipos y de muchas clases. ¿no? Y entonces quizá lo que conviene es tener un repertorio porque no pueden primar simplemente una sola tipología de, de juguetes. ¿no? Entonces habrá juguetes pues, que podrán servir para trabajar la lógica, pero hay juguetes que son más para, para la acción motora. O sea, hay diversidad de juguetes manipulativos, juguetes que pueden favorecer la, la creatividad, etc. ¿no? Entonces, en ese sentido, existe una gran variedad de juguetes, pero volvemos a lo mismo. Lo importante del juguete vuelve a ser 
el que ese armario se abra porque exista la posibilidad de jugar, de compartirlo con otros niños que van a poder jugar a esos juguetes. Porque vas a jugar tú con tus hijos en, con esos juguetes. Entonces es cuando salen de ese armario y cobran vida. ¿no? Entonces, mientras están encerraditos en la, en la caja, pues muchos de esos juguetes pues mmm, no tienen, no tienen esa, ese, ese valor. ¿no? Entonces, pues bueno, mmm, es mucho más fácil un, o llama más la atención, obviamente, por, por el impacto, ¿no? las, los videojuegos, las videoconsolas, el poder ver una televi el televisión. O sea, el descubrir, hablemos de otro mundo, descubrir ¿no? el amor por la lectura, ¿no? pues difícilmente lo vas a encontrar viendo películas, ¿no? Es mucho más fácil el, el hecho de ver un, una, una película, unos dibujos animados, y es mucho más difícil la tarea ¿no? que conlleva estar leyendo. Entonces, eso requiere mayor mimo, mayor tiempo, mayor fomento para desarrollar ese, ese amor por la lectura y a través de leer distintos cuentos, distintas narraciones, distintas poesías, puedes hacer pues, que esos niños ¿no? amen y descubran que es un placer la lectura. Pues el juego vendría a ser lo mismo. ¿no? Con esos juguetes, mmm, si tú te los estás pasando bien, si tú te diviertes con esos juegos, si tú te diviertes compartiendo ese, ese momento de juego, va a tener importancia todos esos juguetes ¿no? y, y, y van a ser reclamados. Si no, claro, eso es como que llama la atención pues más la caja y más el envoltorio que el propio juguete, ¿no? Un juguete mecánico que antes de que finalice ¿no? la, la duración de esas pilas alcalinas pues ya ha sido completamente ¿no? desdeñado por el, por, por el niño porque no le ha llamado la atención. Porque hay mucho juego o juguete en ese sentido, pues eso, ¿no? Que, que bueno, puede ser... Mmm, Uh, muy vistoso, puede ser atractivo, pero una vez lo tienen que manipular, una vez ensayan lo que se puede hacer con ese juguete, pues es quizá pobre en ese sentido. Bueno, si nos referimos al sistema educativo en relación al juego, también podremos ver mmm, que a través de las distintas ¿no? leyes mmm, que favorecen Uh, o que intentan ¿no? desarrollar un, un determinado currículum educativo que persiguen cierta intencionalidad educativa también en función de los, del partido político que en esos momentos pueda estar gobernando, que quizás sería uno de los problemas que tenemos en, este, en el Estado español, que sería la falta de un acuerdo, de un pacto para la educación que permitiera una continuidad en una línea. Entonces, en ese sentido, sí que encontraremos que el currículum, por un lado, recoge ¿no? la importancia de ese juego. Si miramos eso con mayor atención, veremos pues, que las áreas, las áreas, sobre todo, donde cobra mayor importancia probablemente sean el área de educación física, donde el juego es un bloque de contenido, en, y quizá, pues bueno, dentro de la educación física, creo yo, es donde más se pone de manifiesto uh, la importancia de ese juego. También, mmm, curiosamente, se regula las horas de patio, ¿no? Esa, en función de cada comunidad autónoma, pues será diferente, pero bueno, la importancia, y todavía más en educación infantil, que todavía es mayor, la asignación de tiempo horario uh, como momento de juego pero mmm, vemos como en esos momentos pues, los educadores pues, quizá vigilan el patio, quizá contemplan, ¿no? toman el aire, más que estar participando de ese juego, de todo lo que hablábamos hace unos instantes en relación a ese juego. ¿no? Entonces, ahí hay todo, todo un tema no resuelto, que es el juego infantil en las horas de patio ¿no? y de recreo, de esparcimiento y... Y no con la voluntad de convertirlas ¿no? en, 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 en otra vez controladas por el adulto, ¿no? pero sí en posibilitar y en favorecer y en desarrollar y en impulsar y en motivar 
y en, en todo lo que pueda ser eso, impulsar ese juego infantil en ese tiempo y en, y en, ese, y en ese espacio, y enriquecer ese tiempo, esos materiales y esos espacios. Y luego, pues bueno, una llamada a todas las, a todas las áreas curriculares, ¿no? Porque bueno, uh, es cierto que en algunos momentos el juego entra en el aula, pero considero que a pesar ¿no? de las muchas teorías educativas que sustentan su importancia, mmm, vuelvo ¿no? a, en ese sentido, quizá como, como profesor de teoría y práctica de juegos, quizá como profesor que he sido durante 20 años ¿no? en un centro educativo, siendo profesor de educación física, por tanto compartiendo esos espacios de, o esas posibilidades del juego y viendo cómo puede ser todo eso ¿no? en, 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 en las escuelas y ves que realmente mmm, cobra mayor importancia, ¿no? pues eso, otra vez lo que, lo que hablábamos antes, ¿no? la importancia de los aprendizajes, la importancia de los rendimientos, la necesidad de no perder el tiempo, la necesidad ¿no? de intentar pues, bueno, conseguir unos resultados. ¿no? Entonces, en ese sentido, el juego es mal... Es mal compañero en ese sentido, con, todo, con toda esa, con todo esa rapidez. ¿no? Entonces, quizá un movimiento slow, ¿no? volver a hacer las cosas despacio, hacer que las cosas vayan entrando en el día a día poco a poco. El juego es un, no solo un instrumento, el juego es un, una manera para abordar ¿no? las matemáticas, el lenguaje, las ciencias sociales. O sea, hay cantidad de áreas curriculares que se verían o se podrían ver enriquecidas en torno a todo eso. ¿no? Entonces, si eso ya es así en educación infantil y en educación primaria, si nos vamos a secundaria, yo creo que el panorama no de, ya es desolador. ¿no? O sea, cuando un niño tiene los 12 años y va a la ESO, luego va al bachillerato, nos vamos a encontrar, pues bueno, profesionales que tendrán un gran conocimiento de, de su propia área, ¿no? de la biología, de la literatura pero quizá mmm, nos tendríamos que estar planteando en las universidades, ¿no? en la formación de esos educadores, ¿no? en, los, en los másteres que se, de, que se impulsan o que ahora son necesarios ¿no? para, impan, para impartir ¿no? esas disciplinas en secundaria y veríamos también mmm, precisamente la poca importancia que cobra el juego en ese sentido, ¿no? en, en, en el sistema educativo español. ¿no? Entonces, el sistema educativo... La educación formal también tiene que, que tener un, un planteamiento serio ¿no? en ese sentido. Tendríamos que, que obligar a que, a que el juego esté presente en todas las áreas curriculares. O sea, yo creo que ese artículo que antes me refería, el artículo 31, tanto en, el, en la educación formal como en la educación no formal como en la educación informal, mmm, tenemos que hacer un, un gran esfuerzo para, para volver a nutrir mmm, sobre todo lo que puede dar el juego en, en, en todas esas situaciones. ¿no? Bueno, en, el, el, en la escuela, en los centros educativos, mmm, es evidente que la educación infantil, el juego, mmm, revierte una importancia que luego, con su paso a la educación primaria, ¿no? ya uh, será desdeñado muchos momentos y muchos espacios y, y entornos mmm, dedicados a la, a, al juego en sí. ¿no? Entonces, yo creo que convendría, ¿no? convendría hacer cierta reflexión sobre, sobre cuál es el papel que puede tener el juego eh, a nivel educativo. Entonces, mmm, lo que se debería uno es no buscar esos rendimientos, esos resultados. O sea, si nos, si nos, lo formulamos, al, si, si, si nos formulamos la, la, la cuestión de decir, un niño, pongamos que empieza en P3, ¿no? en parvulario a los tres años, está en P3, en P4, en P5, más todos los años de primaria. 
todos los años hasta llegar a secundaria, etcétera, etcétera. Si multiplicamos ¿no? las cinco horas diarias, los cinco días a la semana, el cálculo que nos da eso, el número de horas a lo largo de la vida de un niño desde los 3 a los 18 años, veremos que si todas esas horas han sido invertidas para que sepan leer y escribir y para que sepan un poco de matemáticas y de cálculo y que sepan cuatro cosas relativas a, ¿no? a unos aprendizajes, el sistema educativo falla estrepitosamente. ¿no? O sea, porque hemos invertido muchísimo tiempo en obtener quizá algo que, que no funciona. ¿no? Entonces, probablemente mmm, tendríamos que replantearnos ¿no? las aulas, los niños sentados, eh, los metros cuadrados que tienen esas aulas, eh, las posibilidades que tienen los niños de interactuar. O sea, nos movemos en un sistema educativo todavía ¿no? fundamentado casi en el medievo. ¿no? O la pizarra, el, 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 el profesor como transmisor de conocimientos, uh, la instrucción. Y entonces todo eso tendría, tendríamos que, que aprender y ver experiencias, porque existen, de ver cómo todo eso es posible, pues quizás sin horarios, es posible sin calendarios, es posible sin tanta necesidad de conseguir todas esas cosas, ¿no? Entonces, no sé, lo convertimos todo un poco en eso, ¿no? O sea, mmm, es importante el descubrimiento del medio acuático, es importante de jugar en el agua, pero eso lo convertimos en la natación. Entonces ya vuelven a ser actividades, ¿no?, para aprender a nadar. El deporte, pues bueno, que duda cabe que es un fenómeno ¿no? universal, pero es que el juego tiene muchísimas más posibilidades, muchísimas más uh, oportunidades de poder jugar con los demás que no solo ¿no? un sistema entre dos equipos ¿no? en una competición deportiva en que si acaso es dentro de las lógicas internas que tiene el juego es una de ellas, ¿no? pero la variedad y la riqueza que tiene el juego no lo tiene el deporte. El deporte mmm, se convierte en algo serio. ¿no? En el, eh, el juego es placer, el juego es distensión y en cambio el deporte ya no. ¿no? Entonces, mmm, todo eso tendríamos que ir viendo cómo, no sé, eh, es importante eh, que existan excursiones escolares, es importante que existan las colonias. Pero bueno, ¿qué volvemos a hacer? Que todos esos espacios quizá de contacto del niño con la naturaleza, de descubrimiento de un entorno diferente a su entorno escolar diario y habitual, pues lo volvemos a cargar otra vez de actividades en que será importante que haga, que haga, que haga, que haga una serie de cosas sin volver a tener la posibilidad ¿no? de, de, de poder estar... O sea, el niño tiene derecho a aburrirse, el niño tiene que tener, saber lo que es, ¿no? Pasar y saber aprender a descubrir precisamente la importancia que tiene todo ese tiempo libre para él y cómo lo puede alimentar y cómo se puede distraer y cómo puede de todo. Y, y todo eso, pues bueno, lo vamos convirtiendo eso con, con unas agendas apretadas de actividades y, y el niño no tiene tiempo precisamente de jugar, tiene tiempo de hacer una serie de cosas, ¿no? pero no precisamente de jugar. ¿no? Bueno, yo creo que vuestra idea, vuestro proyecto de, de ir ¿no? a observar esa ventana del juego en distintos rincones de, del planeta y poder contrastar ¿no? cómo niños de diferentes culturas ¿no? de diferentes entornos, cómo viven y perciben el juego. Yo creo que es un proyecto, en primer lugar, encantador. Eh, es un proyecto ambicioso, es un proyecto atractivo y es un proyecto que espero que, que abra puertas ¿no? y que nos dé a entender pues eso, la necesidad de, de cuidar ese lenguaje universal que es el juego. 
Y quizá nos sorprenderemos, yo hice una, una, un, mi tesis doctoral es sobre el, el, el juego motor, ¿no? entonces es, eh, hacía un estudio comparativo precisamente en relación al juego en distintas culturas, fundamentándome en, en Cataluña con la llegada ¿no? de, de, de otros niños de otras nacionalidades y entonces, pues bueno, el, el, el contrastar, el contrastar, en esos momentos yo contrasté, pues bueno, cinco, cinco países diferentes a través de una compilación de juegos, eh, eran juegos de Marruecos, eran juegos de Perú, de la República Dominicana, de Ecuador y de Cataluña. ¿no? Entonces, pues bueno, a través de, un, de una taxonomía, que es lo que yo desarrollé en mi, en mi tesis doctoral, que es el, la, la, la manera de clasificar uh, a través del Comet, que son los, los compañeros y los opositores, que serían los jugadores, el material, el espacio y el tiempo. Con eso a través de la lógica interna de cómo es el juego, a través de cómo se relacionan los jugadores, los espacios, los materiales y las reglas, te dan una serie de categorías, en, ese, en 32 categorías, con lo, hay, con lo cual hay juegos psicomotores y hay juegos sociomotores, entonces hay juegos sociomotores de oposición, otros juegos de colaboración, que serían los juegos cooperativos, y otros juegos de colaboración y oposición. Y con todo eso, pues bueno, se pueden establecer, clasificar cualquier tipo de juego dentro de esas 32 categorías. Entonces, mmm, lo bonito es que, bueno, haciendo esa recopilación de, de esos juegos, de esos catálogos de juegos de esos cinco países o de cinco culturas diferentes, por los resultados uh, de ese estudio comparativo, me dieron pues, mmm, las claves de entender que el hombre juega de una manera, podríamos decir, universal. ¿no? Es evidente que hay diversidad de, de culturas en el juego, que no juegan igual los, no sé, una, la selva amazónica que cómo van a jugar, ¿no? Eh, en el desierto los tuaregs, que no van a jugar igual los inuits, ¿no? Los mal llamados esquimales en el polo norte. Es evidente que habrá una, una gran diversidad, ¿no? De manifestaciones, juegos que han desaparecido, juegos que aparecen, juegos que se transforman, pero a su vez mmm, lo bonito o lo curioso del caso es eso, ¿no? Ese, lo que yo llamo el isomorfismo lúdico, ¿no? O sea, hay una misma forma, hay unas mismas maneras de jugar. Existe lo que yo llamaría más que la, la multiculturalidad o más que la interculturalidad, lo que yo le denomino es la transculturalidad, ¿no? O sea, somos transculturales y el juego es transcultural, ¿no? O sea, el juego es como un camaleón, él tiene un ADN, y hace que los jugadores jugamos al juego, nosotros no jugamos, es el juego que nos juega. Entonces, mmm, en ese sentido, el juego tiene la capacidad de que en cualquier momento, en cualquier situación, pongamos por el caso que queremos jugar a la gallinita ciega, pues esa gallinita ciega lo pueden jugar los romanos, lo jugarán en los palacios, ¿no? la época de Mozart, lo podremos jugar nosotros, lo podrán jugar ¿no? nuestros bisnietos, pero los jugadores van a revivir ¿no? una, una misma manera de jugar que provocará, por el hecho de que el juego es así, provoca que los jugadores establezcan ese tipo de relaciones. ¿no? Entonces el juego lo podemos jugar y ser jugado en multiplicidad de veces, será nunca será el mismo juego, pero reproducirá unas mismas relaciones. ¿no? Un documental, y, que no, y no, que no tenga que ser el que nos estamos refiriendo, no, a mí me gustaría, ese proyecto que tenéis, me gustaría participar, o sea, ser un miembro activo, yo creo que es un proyecto muy interesante en ese sentido. ¿no? Entonces, creo que es un muy buen documental, que puede ser muy necesario y que tenga, además, o sea, con todos esos materiales, yo creo que tenéis que tener la, luego el, el acierto de poderlo manejar de distintas maneras, ¿no? Como, como reclamar ese derecho, 
de cómo poder hacer, pues eso, sensibilizar. Entonces ahí, pues bueno, tenemos a eso, ¿no? A educadores, a padres a los propios niños, que los propios niños reclamen su derecho ¿no? a, a poder jugar, a que tengan condiciones con el juego. Entonces, ese documental, yo tengo ganas ya de verlo, sinceramente. O sea, creo que es un muy buen documental. No, yo, en serio, a mí me gustaría, sí, 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 me, gusta, me gustaría, no, no es por haceros la pelota, yo soy un amante de los juegos. Yo estuve en Praga el, el otro día, entré en una librería, yo siempre voy y pregunto por libros de juegos. Y bueno, era un libro de 300 páginas, pero claro, todo escrito en checo que pensé, me, me será difícil, ¿no? Ya tengo en chino, tengo en ruso, tengo... Y luego lo que no tengo es el tiempo necesario para... Porque claro, necesitas, pues eso, ¿no? El, el, el tener... Mmm... Alguien que te lo vaya traduciendo, con lo cual tú te tienes... Yo tengo juegos de Palestina, búscate el palestino que te los vaya explicando. Claro, cuando tienes conocimiento dices, vale, no me expliques más que ya lo sé, ¿no? Pero, pero bueno, que a mí es un tema que me apasiona el, el, el juego, ¿no? Y entonces, en ese sentido, cuando os habéis puesto en contacto y me habéis dicho sobre la posibilidad, ¿no? Pues de... de y cuál es vuestro proyecto y cuál es vuestra idea, pues me ha parecido francamente maravillosa. O sea, no es una idea descabellada. Se me había ocurrido uh, también el, la posibilidad esa ¿no? de, de, de hacer todo eso. Entonces, pues bueno, yo creo que puede ser fantástico el que os penséis eso. Pues culturas quizá muy dispares y entornos muy diferentes. Y aparte, ya como ¿no? el hecho de, de, de poder viajar, que es algo también extraordinario... Y bueno, en ese sentido, pues bueno, el, 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 el poder ver todo eso un poco, el, el cómo está esa situación de, del juego, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido, incluso buscar, no sé, cosas muy dispares y muy diferentes, ¿no? De culturas aborígenes o de, o de minorías o de juegos indígenas. Juegos donde no haya llegado mucho, pues quizá todo eso, ¿no? La, la, la televisión y los medios y las tiendas y porque quizá todo lo demás es más conocido, ¿no? Entonces, quizá es como volver más al, al, al ser humano. O sea, yo ese documental me iría más a la selva, me iría más ¿no? a, en medio de, del desierto, me iría más a, a, a lugares un poco donde el niño tiene eso, sus recursos para jugar, precisamente, ¿no? Y no, y no va con su agenda, precisamente, ¿no? en que el tiempo libre lo tiene y en, el, en cómo se ocupa, eh, a, a qué juegan, cómo juegan, por qué juegan. Pero me parece un documental interesante. Algún momento del juego que me emocione. El verano y jugar al escondite. Quizá esas partidas interminables ¿no? que conocíamos y que jugábamos eh, en el exterior, pues un, nuestra pandilla, ¿no? y en el que pues bueno, nos lo pasábamos fenomenal, mmm, escondiéndonos, persiguiéndonos y todo eso. <coughs> y quizás de los momentos más bonitos. Y luego, bueno, he tenido la suerte, quizá al hacerme adulto y dedicarme a la educación mmm, de una manera accidental, porque tampoco ha sido una, de una cuestión pues como, como teniéndola muy claro desde un principio, pero sí que me ha ido llevando pues a eso, a tener la, la posibilidad, pues de eso he hecho muchos, muchos cursos con muchos profesores en relación al juego, a explicarles cosas relativas al juego, a poder jugar. Entonces, en eso, pues bueno, me siento un privilegiado, ¿no? Porque... También desde, desde los propios estudios de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, ¿no? en, en, en Blanquer, en la Universidad Ramón Llull, ¿no? con, con, los, con los jóvenes, pues bueno, el hacerles, el, el hacerles despertar ¿no? esa, esa otra vez, ese, ese niño que llevaban dentro y que de golpe dice, ostras, ya no me acordaba, oh, sí, eso del juego, ¿no? y como ver todo lo que hay detrás del juego, de cómo se explica un juego, cómo se dinamiza un juego, cómo puedes evaluar la situación de los jugadores. O sea, hay cantidad de cuestiones 
que en el día a día puedo ir recobrando ¿no? y reviviendo. ¿no? Entonces estoy todo, o sea, prácticamente mmm, esa frontera entre jugar y no jugar es que cuando, cuando estoy en serio también sigo jugando porque siempre estoy con cosas relativas al juego. ¿no? Entonces, pues bueno, siempre estoy metido en ese, en ese mundillo, ¿no? ya sea a nivel práctico, ya sea a nivel teórico. ¿no?